都不理我。哼，果然是天之妻女呀、啊。嗯你这么练，八辈子都上不了道。要你管。看好了。师傅来信了。师傅怎么说的？师傅让我们出发回元都。回元都，何事？有贵人需要结识。来来来，转，快点！啊，轻一点，别磕着碰着。婶婶受不得风啊！快快快！婶婶，侄儿这次前来是来专程向你道歉的，都怪我这个当大哥的不好，让凤柳闯下那么大的祸，不仅让凤舞妹妹受惊，还让婶婶身体抱恙，我这心里呀、啊、实在是过意不去。这些是小侄的一点心意，还望婶婶不要嫌弃啊。我说过不要再提了，致歉我接受，礼物就不必了。都拿回去吧。那怎么能行呢？婶婶要是不收，那就是没有原谅侄儿。侄儿这心里依旧是七上八下、寝食难安的。再说了，我爹出门前特地吩咐过，让我好好照顾您和凤舞妹妹。虽然这几年，凤家的确是有点亏待了你们。自从二叔走后，我说过不要再提了。都是凤家人，没什么原谅不原谅的。东西带走，赶紧离开吧。婶婶，实不相瞒，啊，小侄这次前来，其实还有件事要和您商量。小侄为凤舞妹妹，学貌了一桩好亲事，不妨把小姐嫁了。谁在门口？吊坠去哪儿了？难道是掉在凤家了？君临渊，你还有心情飞天御剑？的人我也不想再叫第二次。哎，你别管那么多了，小姐。走，快跟我回去。怎么了？是不是美人娘亲出什么事了？不是，不是，大少爷给你找了门亲事。什么？他是不是疯了？快走吧。
做神女，火气还是这么大。以后怎么服侍君殿下呢？做神女，你的意思是，只要事情办得好，以后有的是机会。我需要离开边境一段时间，但有一事，内心难安。不知，你可否帮我？您尽管吩咐，我一定竭尽全力。君殿下此次为寻找仙灵果而来，如今并无进展，你替我帮着君殿下提供些方便，不要总想着为难旁人。我明白，您放心，我一定尽心帮助殿下，随时向您禀报。你去帮我跟君殿下说一声吧，我这便走了，咱们元都见。恭送左神女。仙灵果哪有君殿下的身边人来的重要？奉我啊，奉我！你实在是太碍事了。哎，哎，堂妹，堂妹，堂妹，堂妹！凤毅然，你给我听好了，我的婚事由不得你来做决定。哎呀，堂妹，我知道之前做的事多有不对，那我我也是有苦衷的呀。不过这次真的是机会难得，你再考虑一下，好不好？你有苦衷，那全天下怕是没人没有苦衷了吧？堂妹，松手！嗯，你给我撒手、嗯！我现在好歹也是凤家名正言顺的继承人，你要是敢擅自替我做决定的话，你信不信我？信不信什么？啊？哎，你怎么来了？哥哥，你没见到别人对你爱答不理的吗？卑躬屈膝的样子，凤家的脸面都让你丢尽了。凤流，别节外生枝。你，还是算了吧，让我速战速决。凤舞，我对你凤家继承人的身份存疑，按照家族规矩，比武切磋。要是你赢了，我就乖乖回元都，再也不踏足边境。那要是我输了呢？交出凤鸣剑。君殿下，挺忙啊。又是。怎么样？打我呀